meinem Stadtvater. Danke für diesen Morgen. Dass wir dein Wort öffnen können. Bitten auch, dass du uns Verständnis schenkst. Dass du unseren Verstand erleuchtest. Hilf uns, deine Wege und dein Handeln mit uns zu verstehen. Bitte bereite uns für die kommende Zeit vor. In Jesu Namen. Amen. Okay. Um, I put the notes in English in there and I've also put the translated German um, quotes in the live stream. So, die englischen Notizen sind in der leichten Gruppe und auch die übersetzten deutschen Zitate. Okay, let's begin by going to Deuteronomy chapter 18. Lass uns mit 5. Mose 18 anfangen. Vers 20 to 22. 5. Mose 18, Vers 20 bis 22. Says, but the prophet which shall speak, uh, which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. And if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. But the prophet hath spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. So, right here, uh, uh, Mount Carmel, right? We were looking at this the other day. Carmel. So, we see the vergangenen Tag angeschaut. It's at the, it takes place at the end of the 1260. Das findet am Ende der 1260 statt. Right? And then as these true and false, they face off against each other. Da gibt es da letztendlich das Wahre und das Falsche, was hier gegeneinander dann letztendlich, ähm, ja, ein Wettkampf hat. And we were looking at this, that this, when the false go, they go from the third to the sixth to the ninth hour, right? Und uh, die Falschen, die gehen von der dritten bis zur sechsten bis zur neunten Stunde. Right? And we know the third to the ninth hour is a symbol of the cross, right? Und wir wissen, die dritte bis zur neunten Stunde ist ein Symbol für das Kreuz. Okay, and their prophecy doesn't come to pass, right? They can't bring the fire down from heaven. Und ihre Vorhersage, die kommt nicht Zustande, sie können das Feuer nicht vom Himmel fallen lassen. But Elijah is then his turn at the ninth hour, which is at the end, he three times pours this water on the, the um, altar. Right? Aber wenn dann Elia an, zum Zuge kommt hier zur neunten Stunde, dann lässt er dreimal das Wasser über den Altar gießen. Okay, we were looking at this, understanding that this is a perfect illustration of the, the plan of salvation because the Lord at the end he brings the former and the latter rain, right? Und wir haben uns angeschaut, dass diese dreimal da am Ende diese perfekte Illustration des ewigen Evangeliums sind, denn am Ende bringt er nochmal den Früh- und den Spätring zusammen. Okay, we'll look at that in a second, but the point das wollen wir uns gleich nochmal genau anschauen. The point I want to make is that when the false go, it says that they're going to die, right? Aber es sagt uns ja hier, dass in 5. Mose, dass wenn die Falschen vorwärts gehen, dann werden sie letztendlich sterben. Okay, but we know that they have a chance to, to repent, right? Aber wir wissen ja auch basierend auf der Geschichte, dass sie immer noch eine allerletzte Möglichkeit bekommen, Buße zu tun. What does the Lord bring them? Und was gibt der Herr ihnen? No, we just mentioned that. In early writings 54-55, what's their last opportunity? Was ist in früher Schriften 55 oder 54-55 die letzte Möglichkeit für sie? Stärkst Beweis? Ja. The exceeding bright light, right? Das überaus helle Licht. The exceeding bright light falls upon everybody, right? But only a few people accept it. And some of those false prophets, or from that group, 
Cross and Joy. Also das überaus helle Licht, das fällt auf alle und einige von der Gruppe der falschen Propheten kommen und schließen sich dem richtigen Lager an. Okay, and in Deuteronomy 18, verses 18 and 19, und in 5. Mose 18, Vers 18 bis 19 sagt es, you got the, the contrast to these false prophets, right? haben wir den Kontrast zu den falschen Propheten. Says I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. So Jeremiah, when he comes out of the belly, the Lord puts his words in his mouth, right? Jeremiah is aus dem Bauch kommt, da legt der Herr ja seine Worte in seinen Mund. Okay. So and it's the same with Isaiah. Isaiah has this experience and the Lord touches his lips with a hot coal which we know is the matter rain. Und das ist auch mit Jesaja, da berührt ja der Herr dann letztendlich die Lippen des Jesajas mit dieser glühenden Kohle und es ist der Spätregen sagt er immer. And this prophecy here in Deuteronomy 18, 18 speaking about Christ. Und diese Vorhersage hier in 5. Mose 18 Vers 18 spricht über Christus. And Christ gets the full outpouring of the spirit right here. Und Christus erhält ja die volle Ausgießung des Geistes dann hier. Okay, we were looking at this last night, what it means, these anointed ones, all those that get anointed, they become the Christ, the Savior to uh, other people. Und das haben wir uns gestern Abend angeschaut, ja, alle die hier gesalbt werden, die werden dieser Christus, die werden dieser Erretter für die anderen Leute, die danach kommen. In verse 19 it says, and it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Vers 19 haben wir jetzt noch gelesen. Okay, so it's, it's life or death. To receive the message from the Lord's appointed messengers in, in this time, right? Also es geht um Leben und Tod, die Botschaft von diesen Botschaftern, die der Herr hier eingesetzt hat, zu erhalten. But I just want to go to this next quote from early writings 126. Ich möchte jetzt hier zum nächsten Zitat von Frühschriften gehen. Just want to confirm to this because we know right here, August 11th, 1840, it was the angel that left heaven left heaven had an ex went forward before an exceeding bright and glorious I said an exceeding bright and glorious light went before him right? ich möchte das einfach jetzt nochmal bestätigen dass hier der Engel aus Offenbarung 10 am 11. August 1840 der dann herabkam sagt Ellen White ein überaus helles und herrliches Licht ging vor ihm in, äh, weg vor, okay. vor ihm aus so we know that we understand because you have the exceeding bright light at the beginning, which is the uh, angel of Revelation 18. Und wir verstehen ja, wir haben den, ein überaus helles Licht hier am Anfang, das ist der Engel aus Offenbarung 18. Okay, and you have it the same at the end. So we know the light of rain comes at the beginning and, and the end, right, to, to sustain you. Right? Also später kommt am Anfang und am Ende, um dich aufrecht zu erhalten, um dir Kraft zu geben. So we know the exceeding bright light is the Lot of rain, right? Und wir verstehen, das überaus helle Licht stellt ja den Spätring dar. And we saw that the, when the lot of rain comes, it comes both the former and the latter, right? Und wir haben gesehen, dass wenn der Spätring kommt, dann kommt er sowohl als der Frühregen und als der Spätring. So let's read this quote. Lass uns jetzt das Zitat hier lesen. It says, Sorrow felt heaven as it was realized that man was lost and that the world which God had created was to be filled with mortals doomed to misery sickness and death, and that there was no way of escape for the offender. The whole family of Adam must die. I then saw the lovely Jesus and beheld an expression of sympathy and sorrow upon his countenance. Soon I saw him approach the exceeding bright light which enshrouded the Father. Said my accompanying angel, he is in close converse with his Father. The anxiety of the angel seemed to be intense, for Jesus was communing with his Father. Three times he was shut in by the glorious light about the Father, and the third time he came from the Father, we could see his person. His countenance was calm, free from all perplexity and trouble, and shone with a loveliness which words cannot describe. So what's the exceeding bright light likened unto? Also wenn wir jetzt bis zur Mitte des Zitats lesen, womit wird das überaus helle Licht hier verglichen? You're not, you're not three times. Three times. Dreimal. Okay. Three times. This is the exceeding bright light that comes in and it's marked by these three times, right? Das ist das überaus helle Licht, was am Ende kommt und es markiert dann diese dreimal hier am Ende. So when Elijah is pouring that water on the altar 
three times, right? And the fire comes to the ground, it's marked and this exceeding bright light. Right? Also, wo Elia jetzt letztendlich um, das Wasser dreimal auf diesen Altar ausgießt, markiert also dieses überaus helle Licht, diese dreimal hier das überaus helle Licht ist. Okay, so what I want us to understand right here, right? This is, a, if you just take the reform line of Christ, right, from the time of the end, it ends at the cross, right? Also, wenn wir uns die Formlinie von Christus anschauen, von der Zeit des Endes, dann endet es ja hier am Kreuz. And at the cross, right, you've got, um, at least in this illustration, you have a true shepherd being raised up, and the false shepherds that prophesy falsely being smitten. Und right? zumindest jetzt in dieser Darstellung haben wir einmal hier am Kreuz dann einen wahren Hirten, der aufgerichtet wird, aber auch einen falschen Hirten, der hier geschlagen wird. So, once that's completed, he, he raises up a prophet, right? Und sobald das abgeschlossen ist, das Werk, dann richtet er einen Propheten hier auf. But go to, um, go to Zechariah chapter 11. And the Lord said unto me, Take unto thee yet the instruments of a foolish shepherd, for lo, I will raise up a shepherd in the land which shall not visit those that be cut off, neither shall seek the young one, nor heal that is broken, nor feed that that standeth still, but he shall eat the flesh of the fat and tear their claws in pieces. Woe to the idle shepherd that leaveth the flock. So, at the same time he raises up a true shepherd here, he also raises up a false shepherd, because this history is just going to repeat in this time of peace. Also, right? zur selben Zeit, wo er hier einen wahren Hürden aufrichtet, richtet er auch einen törichten Hürden auf. Denn dieselbe Geschichte in dieser Zeit ist einfach eine Wiederholung von dem, was hier passierte. Okay, we read this the other day with Lawrence and John 10. Right? Und wir haben das uh, letztens angeschaut in Johannes 10. So there's these two, in John 10, there's these two prophets, there's the true shepherd and there's the hireling. Da gibt es ja die zwei äh, Hürden in Johannes 10, einmal den wahren Hürden und diesen Mietling. And when we get to the midnight cry, which is the cross, both these shepherds are going to be manifested, right? Und wenn wir zum Mitternachtsruf kommen, zu diesem Kreuz, dann werden sich beide dieser Hürden manifestieren. Right? Richtig. Okay, let's go to Luke chapter 4. Gehen wir zu Lukas 4. So, Luke chapter 4 is marking the point Christ has just been baptized, right? He's just been filled with the Holy Spirit. Right? Lukas 4 markiert ja den Punkt, wo er gerade getauft worden ist und er ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Verse 1. Lukas 4, Vers 1. And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing, and when They were ended, he afterward hungered. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. Right? That's the right. So, 40 days, Christ is in the wilderness, and the devil is tempted. Right? Also, for 40 days, Christ is here in the Wüste, and Satan versucht him. Who's the devil tempting him in that time? And where is the Teufel, or wen stellt der Teufel da, der here in dieser Zeit versucht? Look, we're dealing with look, we're dealing with this symbol. Who's the who's the devil that's tempting him in this symbol of 40 days? Goliath, right? Wer ist der Teufel, der in diesen 40 Tagen hier versucht? Es ist Goliath. Goliath is walking up and down, right, and he's mocking God's people, right? Goliath, der geht hier 40 Tage auf und ab und er verspottet Gottes Volk. Right? But at the end of the 40 days, right, um, the Lord allows Satan access to, to test God's people, right? Aber am Ende der 40 Tage erlaubt der Herr dann dem Teufel Gottes Volk 
auch ähm, zu berühren bzw. an Gottes Volk heranzukommen. Because right here he's cast into the pit for a thousand years, right? To walk to and fro on the earth, right? Deswegen hier am Mitternacht da wird der, der Satan dann für tausend Jahre in die Grube geworfen und Satan wandelt während dieser tausend Jahre hin und ab oder auf und ab auf der Erde. So he can tempt you, but he can't persecute you, right? He's locked up. Er kann dich versuchen, aber er kann dich nicht verfolgen. Er ist verriegelt, er ist abgeschlossen, weggesperrt. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, there came, this, came to the Savior as if in answer to his prayers, one in the guise of an angel from heaven. He claimed to have a commission from God to declare that Jesus sorry that Christ fast was at an end as God had sent an angel to stay the hand of Abraham from offering Isaac so satisfied with Christ's willingness to enter the bloodstained path the father had sent an angel to deliver it so what's what's sister white paralleling this angel of light coming to womit ähm vergleicht jetzt Ellen White hier dieses zum Engel des Lichts so what's he what's he parallel also mit dem Opfer des Isaaks und also womit setzt sie es parallel? To, to the cross, right? Das Opfer von Isaac stellt das Kreuz dar, also setzt es parallel mit dem Kreuz. But it's also Abraham's final test, right? Aber es war auch Abrahams finaler Test. And this, is what I'm saying, this point, master point, this is your, your final test here, right? Also es markiert hier also den finalen Test nach diesen 40 Tagen, wenn Satan runterkommt. It says, the Savior was faint from hunger. He was craving for food when Satan came suddenly upon him, right? So this is now the avenger of the revenger of blood is coming, right? Where must you be? Also das ist jetzt der Blutrecher, der jetzt hier kommt. Und wo musst du da sein? You have to be in that refuge city, right? Du musst in dieser Zufluchtsstadt jetzt hier sein. It says, pointing to the stones which strewed the desert and which had the appearance of loaves, the tempter said, if... Thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Though he appears as an angel of light, these first words betray his character. If thou be the Son of God, here is the insinuation of distrust. Should Jesus do what Satan suggests, it would be an acceptance of the doubt. The tempter plans to overthrow Christ by the same means that were so successful with the human race in the beginning. So, when Satan comes down here as an angel of light what is he going to try who is he trying to overthrow also wenn satan jetzt hier als engel des lichts runterkommt wen versucht er hier umzustürzen christ okay christ and who, who is christ here? versucht christus umzustürzen wer ist christus all, all those that received the exceeding bright light here. I went through this experience, right? Also alle, die hier das überaus helle Licht erhalten haben, die durch diese Erfahrung hier gegangen sind. Right? So they go through this experience here. They get to the end and it says suddenly. Also sie erhalten das überaus helle Licht. Sie gehen durch diese Erfahrung hier und dann plötzlich kommt es. How does the midnight cry come? Und wie kommt der Mitternachtsruf? Suddenly, this final test will come suddenly and unexpected. And what's that? It comes suddenly and unexpected. Okay, so Satan's plan is to overthrow those that God anointed right here, right? Also Satan's plan is here diejenigen umzustürzen, die hier zuvor gesalbt worden sind. Okay, so we have to understand how, what he's going to try and do, right? Und deswegen müssen wir verstehen, wie er das tun möchte. It says, how artfully had Satan approached Eve in Eden. Yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. So now she's also applying it to the Garden of Eden test, right? Also jetzt vergleicht sie im nächsten Absatz das auch mit dem Garten von Eden test. So Satan is coming in the, as the serpent, right? Also Satan kommt hier als diese Schlange. Okay, and the, the serpent is the, the the medium, right? So, also diese Schlange ist jetzt hier dieses Medium, was Satan benutzt. So it's, it's teaching us this point that, that right here Satan is going to come through a medium, 
Right. Also es lehrt uns den Punkt, dass Satan hier dann durch ein Medium wirken wird, also who's durch the, ein Werkzeug. Who is the medium externally? Und wer ist sein Medium extern gesehen? Right, the Pope, right? Der Papst. Who is the medium internally? Und wer ist intern gesehen dieses Medium? Judas, right? Judas. So, so who is it? Also wer ist das Volk Gottes? It's, it's, it's those, it's this false prophet that he raises up right here, right? Das sind diese falschen Propheten oder diese falsche Hirte, der hier aufgerichtet worden ist. Right? Richtig. So you got, you got these two. Judas was a liar from the from the beginning. Right? Also Judas ist ja ein Lügner von Anfang an. So so right here that they're going together side by side, and we looked at William Miller's dream, right? Und die beiden, die gehen vorwärts, ähm, Seite an Seite, und wir haben uns ja auch Millers Traum angeschaut. What happens in this time period in Millers dream? Was passiert in dieser Zeit hier in Millers Traum? Was passiert hier in Millers Traum? Ja, yeah, a few come in and they start scattering the, the, the jewels, right? Also einige Leute kommen hier rein und die fangen an, die ganzen Juwelen zu zerstreuen. Right. It gets worse and worse and worse until this time when the duck brush man comes in. Right? Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis letztendlich am Ende dieser Mann mit dem Besen reinkommt. Okay, so as soon as you put the sackcloth and ashes on and enter into this experience and you cry unto the Lord, he, the duck brush man comes, right? He begins to Sweep them out the door. Also sobald du dann Sacktuch und Asche hier anziehst und zum Herrn rufst, dann kommt der Herr rein und räumt auf. Because it's the shaking, right? Everything that can be shaken out will be shaken out. Right? Denn das ist die Erschütterung, die hier anfängt und alles, was rausgeschüttet werden kann, wird auch rausgeschüttet werden. And the point is, the midnight cry is the day of atonement, right? Und der Mitternachtsruf ist ja auch der Versöhnungstag. Which is the investigative judgment of the living. Und das ist auch, ja auch das Untersuchungsgericht an den Lebenden. Where everybody's going to demonstrate their character. Right? Wo jeder seinen Charakter demonstrieren wird. You, see why this is important in a second. Und wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist, dass wir das nochmal an Platz gesetzt haben. It says, thus far the tempter's words were truth. But in his manner of speaking them, there was a disguised contempt for the words of God. There was a covert negative, a doubt of the divine truthfulness. Satan sought to instill into the mind of Eve the thought that God would not do as he had said, that the withholding of such beautiful fruit was a contradiction of his, of his love and compassion for man. So now the tempter seeks to inspire Christ with his own sentiments. If there be the Son of God, the words rankle with bitterness in his mind. And the tones of his voice as an expression of utter incredulity. Would God treat his own son thus? Would he leave him in the desert with wild beasts, without food, without companions, without comfort? He insinuates that God never meant his son to be in such a state as this. If thou be the son of God, show thy power by relieving thyself of this pressing hunger. Command that this stone be made bread. The words from heaven, this is my beloved son in whom I am well pleased, were still sounding in the ears of Satan, but he was determined to make Christ disbelieve this testimony. So, right here, your test is that the Lord, oh, the Lord, Satan, is going to try to get you to disbelieve that you're raised up as a prophet, right? Also genau hier wird dann dein Test sein, dass Satan versucht, dir Zweifel einzusehen, dass du wirklich hier der Prophet bist, den Gott hier aufgerichtet hatte. Okay, it says, the word of God was Christ's assurance of his divine mission. He had come to live as a man among men, and it was the word that declared his connection with heaven. It was Satan's purpose to cause him to doubt that word. If Christ's confidence in God could be shaken, Satan knew that the victory in the whole controversy would be his. He could overcome Jesus. He hoped that under the force of despondency and extreme hunger, Christ would lose faith in his Father and work a miracle in his own behalf. Had he done this, the plan of salvation would have been broken. Because what is this exceeding bright light? 
Also denn was ist das überhaupt für eine Lichtung? The plan of salvation, right? Uh, Erlösungsplan. The plan of salvation is he raises up a prophet, fills you with his spirit, and you can now give that to other people, right? Also der Erlösungsplan ist, dass ähm, er jetzt den Propheten aufrichtet, mit dem Heiligen Geist füllt und du kannst das jetzt weitergeben an andere Leute. Okay, that's the plan of salvation. The plan of salvation is, is the combination of the human and the divine, right? Das ist der Erlösungsplan. Der Erlösungsplan ist letztendlich die Verbindung des Göttlichen mit dem Menschlichen. So Satan is going to come here suddenly and try to get you to doubt the plan of salvation, right? Also Satan wird hier plötzlich kommen und er wird versuchen, dich zum Zweifel zu bringen, in Bezug auf diesen Erlösungsplan. So, we know that, that right here, right, you've got several instances. Christ, because this right here is, is this here, right? Also, wenn wir uns das Fraktal anschauen, dann wäre ja das hier auch das hier. Right? It's just a smaller fractal of the same thing, right? Also das kleine Fraktal derselben Sache. Okay, so um, when you come out of the belly here, you've got you've got John gets filled with his spirit from his mother's womb, right? Also wenn, wenn du hier aus dem Bauch kommst, zum Beispiel Johannes, er wird mit dem Geist erfüllt von Mutterleib an. You got Jeremiah. Wir haben Jeremia. And you've got um, Christ parallels himself to Jonah, right? Und auch Christus, er vergleicht sich selbst mit Jonah. So when Christ goes to the cross, he says, as Jonah was in the belly of the whale for three days and three nights, so the Son of Man shall be in the belly of the whale for three days and three nights. And that's this here. Right? One, two, three. Right? Sagt, Christus sagt ja, so wie ähm, Jonah im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte war, so wird der Menschensohn im Schoß der Erde drei Tage und drei Nächte sein. Und das ist ja eins, zwei, drei ist dargestellt auch hier 1, 2, 3. Okay. Just the same experience, right? Selbe Erfahrung. Because when you come out of the belly here, what are you going to be filled with? Denn wenn du hier aus dem Bauch hervorkommst, womit wirst du erfüllt werden? What are you going to be filled with? Womit wirst du erfüllt werden? The Holy Spirit, right? A little lot rain, right? Mit dem Heiligen Geist, mit dem Spätri. It's just the exact same experience as here, because there's the little time of peace, right? Genau dieselbe Erfahrung wie dann hier, denn das ist ja auch die kleine Zeit des Friedens. Okay. So, uh, so go to Jonah chapter 3. Gehen wir jetzt zu Jonah Kapitel 3. We want to look at when Jonah comes out of the belly. Wir wollen uns jetzt anschauen, wenn Jonah aus dem Bauch kommt. Vers 1. Vers 1. Jonah 3 ab Vers 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time saying, Arise Go to Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So what is Jonah now? Also, was uh, is Jonah jetzt? Come on, let me remember. No, he's sent. Also, right? er ist jetzt gesandt worden. Because when you get filled here with the Spirit, you become the saint of God. He sends you, right? Denn wenn du hier mit dem Geist erfüllt wirst, dann wirst du jetzt der Gesandte Gottes. Er sendet dich jetzt. So, Christ is now sending Jonah because he's come out of the belly, right? Christus sendet jetzt Jonah, weil Jonah aus dem Bauch hervorgekommen ist. Vers 3. Vers 3. So Jonah arose and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of three days journey. And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown. So, it's Vers 4. The true and the false right here are both given a prediction, right? Also sowohl der wahre als auch der falsche Prophet, sie geben beide hier eine Vorhersage. Okay. The false prediction doesn't come true, they get slain. The true prediction comes true and they get filled with the Spirit, right? Die falsche Vorhersage tritt hier nicht ein, sie werden erschlagen, aber die wahre Vorhersage tritt ein und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Right? Das ist, was die prophetische Narrative teaches, right? das ist ja, was die prophetische Erzählung lehrt. So, same principle, Prophet raises up, he's now given a prediction, right? Das selbe Prinzip sieht man dann jetzt hier wiederholt. Hier wird wieder ein Prophet aufgerichtet und er gibt jetzt hier eine Vorhersage. 40 days and then destruction is going to come, right? Und er sagt ja, 40 Tage und dann soll die Zerstörung kommen. This is Luke 21, right? Das ist Lukas 21. 
What's, Luke, what's the signs in Luke 21? Und was sind die Zeichen in Lukas 21? Yes, but it's the ja, sun and the moon and the stars, right? The shaking of the heavens and the earth, right? Kriegsrichter, aber es ist auch dann Sonne, Mond und Stern, also die Erschütterung des Himmels und der Erde. And if you put the seals, the first four seals, the fifth seal, the sixth seal also marks the shaking of the heavens and the earth. Und wenn man auch die Siegel anschaut, die ersten vier Siegel sind ja hier, das fünfte Siegel, die kleine Zeit des Friedens, und das sechste Siegel markiert die Erschütterung des Himmels und der Erde. It's the destruction, right? Es ist die Zerstörung. But does the sixth seal happen there? Aber tritt das sechste Siegel in vollem Maße hier ein? Why not? Nein. Because the Lord holds it, right? Weil der Herr es hier noch zurückhält. Okay, same, it's the same principle there being, being repeated, right? Selbe Prinzip, was dann, was dann hier wiederholt wird, wie am Anfang auch right? Und äh, ihr werdet gleich sehen, wohin ich damit so, gehen möchte. He says, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. For word came unto the king of Nineveh and he arose from his throne and he laid his robe from him and covered him with sackcloth and sat in ashes and he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles saying let neither man nor beast herd nor flock taste anything let them not feed nor drink water but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God yea let them turn every one from his evil way and from the violence that's in their hand who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger that we perish not And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he said he would do unto them, and he did it not. Das ist Vers 10. What's it telling us? Was sagt uns das jetzt hier? What's it telling us is going to happen in this time period? Was sagt uns das hier? Was wird also in dieser Zeit hier passieren? <lacht> No, that, that's what it is. That's not what I'm asking. It says, what's it telling us is going to happen in this time period? Was sagt uns das? Was wird in dieser Zeit hier passieren? People are repenting, die are changing. Also wenn die Leute hier Buße tun, dann äh, ändert ähm, Gott sein Gericht. That's always true, Margaret. But that's not what it says. The people did repent. That's what it teaches. Right? Aber das lehrt uns hier, dass die Leute tatsächlich Buße getan haben. No, it's not telling us that if they repent, he's If they repent, he's not going to do it. It's telling us that they do repent, right? Also, die Geschichte sagt uns nicht, wenn sie Buße tun würden, dann würde Gott das Gericht aufhalten. Die Geschichte lehrt uns, dass sie tatsächlich Buße tun werden. Okay, so this event right here has to be a, a substantial event. It's going to bring much conviction upon people, right? Also, dieses Ereignis hier muss wirklich ein großes Ereignis sein, was viel Überführung über die Leute bringen wird. For the for the world to repent, so the Lord doesn't bring this what is prophesied to be brought right here right dass die welt dann hier buße tun wird so dass der herr nicht das hier herbeibringen wird was er vorher gesagt hat was er tun wird okay let's go to the next quote from prophets and kings lass uns zum nächsten zitat von propheten und könige gehen it says when Jonah learned of god's purpose to spare the city that notwithstanding its wickedness had been led to repent in sackcloth and ashes He should have been the first to rejoice because of God's amazing grace. But instead he allowed his mind to dwell upon the possibility of his being regarded as a false prophet. Think about it. What's going to happen right here? Also was wird hier passieren? Denk dran, du bist nach. Okay, Satan's bringing in a, a masterful plan right here, right? Satan bringt hier ein Meisterwerk ähm, zustande. Right here, what happened to those that prophesied falsely? Also wir werden, also hier ist ein falscher Prophet dargestellt werden. Also was passiert hier mit denjenigen, die hier falsch geweissagt haben? Sie sind smitten, right? Die wurden geschlagen. Who smote them? Und wer hat sie geschlagen? No, don't guess, right? Who smote them? Wer hat sie geschlagen? Who did you say? 
Okay. Speaking about camel, I'm speaking about, and I never mentioned camel. I'm just, camel is one, one thing that is, is true, but they were slain with the sword, but if you go to um, Luke 13, wenn wir mit dem Schwert erschlagen wollen, gehen wir zu Lukas 13. You're, you're missing the point. L Luke 13. Lukas 13. Otherwise, we're going to say that, that God's people are, are now slaying people, right? Wenn wir das buchstäblich auslegen würden, dann würden wir mehr sagen, jetzt Gottes Volk. Es schlägt buchstäblich andere Leute. Okay, so it says in, in, Luke, in Luke 13, in verse 1. Lukas 13, Vers 1. Is there, there were present at that season some that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Who slew them? Wer hat sich hier erschlagen? Pilate slew them, right? So it's Pilatus here, Staatsmann. Go, go, go to Romans 13. Gehen wir zu Römer 13. Vers 1. Römer 13, Vers 1. It says... Let every soul be subject to the higher powers, for there is no power of God, the powers that, that be are ordained of God. Okay. Whosoever therefore resisteth, the power resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Now we know this has a spiritual application, but I'm das talking zwei. about its literal application. Also wir wissen, dass es eine geistliche Anwendung hat, aber ich möchte jetzt hier auf die buchstäbliche Anwendung eingehen. It says, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Right? So why was Pilate slaying those men offering sacrifices? Also Vers 3 haben wir noch gelesen, warum hat Pilatus diese Männer erschlagen, die dort ihre Opfer dargebracht haben? Yes, because they did evil, right? Ja, weil sie Böses getan haben. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God, to thee for good, but if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger, to execute wrath upon him that doeth evil. That's verse 4, I'm going to And when you flee right here to the refuge city, who's on your heels? Also, wenn du hier ja zur Zufluchtsstadt fließt, wer ist dir dicht auf den Fersen hier? The, the avenger, right? Der Rächer. Right here, and the, the revenger of evil is going to come right here, it's the civil powers. Und dieser right? Rächer des Bösen wird hier kommen, und das sind die Zivilmächte, die Staatsmächte. Because right here, you make a true prediction, it comes to pass, who humbles themselves? Denn genau hier, wenn du die wahre Vorhersage machst und sie eintritt, wer wird sich hier demütigen? The civil powers, right? Die Staatsmächte. The king saying, humble yourself, right? Die Könige sagen jetzt hier, Demütigt euch. And he slays the false prophets. Und äh, schlägt die falschen Propheten. But when you get here and that prophet doesn't come, prophecy doesn't come to pass, guess what? Aber wenn du hier kommst und die Vorhersage nicht eintritt, ratet mal, was passiert. You're going to be the false prophet, right? Dann wirst du dieser falsche Prophet sein oder scheinbar zumindest. Oh, we will get there in a minute. Okay, wir gleich noch zu diesem Punkt kommen. Now, go to the next paragraph, look what he says. Ja, zum nächsten Absatz. PK 271.2. It says, once more he yielded to his inclination to question and doubt, and once more he was overwhelmed with discouragement, losing sight of the interests of others, and feeling as if he would rather die than live to see the city spared. In his dissatisfaction, he exclaimed, now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. What's he facing? Also, was, ähm, was... What's it teach? He's facing death, right? Also, womit kommt er ins Angesicht mit dem Tod? He just wants to, he just wants to die because of what's just happened, right? Er will einfach nur sterben, basierend auf das, was gerade passiert ist. Now, I'll show you the parallel to this. Go to 1 Kings 19. Die Parallele dazu zeigen, gehen wir zu 1. Könige 19. Because we're back to Elijah, right? Und wir sind jetzt zurück in, in der Geschichte des Elia. 
Elijah, who gives the command right here to slay the false prophets. Elijah, der hier den Befehl gibt, die falschen Propheten zu erschlagen. Right. The civil powers obey the command of God, right? Und die Staatsmächte sie gehorchen dem Befehl Gottes. Why do they obey the command of God? Und warum tun sie das? Because he's riding the ass, right? Weil er den Esel reitet. Satan is now obeying God's people, right? Satan gehorcht jetzt Gottes Volk. So it says here in verse 1. Und sagt uns jetzt hier in Vers 1. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow, and about this time. And when he saw it, he arose and went for his life. Right, so this is marking the death decree, right? This is Vers 3, this markiert hier das Todesdekret. So, Jezebel wants revenge here for what Elijah did here, right? Also, Isabel möchte hier Rache üben für das, was Elia hier getan hat. Okay. So, um, verse 4. Vers 4. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree and he requested for himself that he might die and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father's. What does he do? Was macht er hier? Also möchte ich auch äh, sterben und he says to God I want to die just like Jonah says I want to die right? also er sagt jetzt hier zu Gott ich möchte sterben genauso wie Jonah das zu Gott gesagt hat because you've got to bring these in, in sister way parallels these two experiences also müssen die Sachen zusammenbringen und Ellen White selbst vergleicht diese beiden Erfahrungen so it's showing you when Jonah makes these false Prophecy is marking the point where Jezebel makes a death decree against you. Right? Also es markiert also den Punkt, wo Jonah jetzt scheinbar diese falsche Vorhersage gegeben hat, weil sie nicht einfällt. Ja, markiert auch den Punkt, wo Isabel das Todesdekret erlässt. And both Jonah and Elijah were wrong right at this point. They should not have been like that, right? Und sowohl Jonah als auch Elia, sie waren beide falsch in ihrer in ihrem Verhalten, sie sollten an sich nicht so sein. This is not to be our experience, right? Das sollte nicht unsere Erfahrung sein. Sister White says it's written so that we don't repeat those things. Es ist niedergeschrieben, damit wir diese Sachen nicht wiederholen. So we are not to turn around like Jonah and be disappointed because God doesn't uh, not uh, God doesn't not bring the destruction. Also wir sollen nicht so wie Jonah sein und enttäuscht sein, weil Gott jetzt hier nicht die Zerstörung gebracht hat. Okay. And when the death decree comes, we're not to be like Elijah and flee, right? Und wenn das Todesdekret kommt, sollen wir nicht so wie Elia sein und hinwegfliehen. Okay, because they both got I mean the Lord had mercy on both Jonah and Elijah, but it's, it says it's written that we do not do these things. Aber Gott hatte Barmherzigkeit sowohl mit Jonah und mit Elia, aber es steht geschrieben dass wir nicht diese Dinge wiederholen sollen. Okay. So, okay, so, on the day of atonement, what happened? Am Versöhnungstag, was passiert? Biblically. Biblisch gesprochen. What happened on the day of atonement? What was, how did the day go? Am Versöhnungstag, was, wie ist der Tag two dort? Yeah, so two, two goats, right? Es sind zwei ähm, Böcke. What's the casting of the lots in the Bible for? Und wofür steht das Loswerfen in der Bibel? No, what did, why, what in the Bible, there's many places in the Bible, it's marked cast lots. Why are they casting lots? In der Bibel wird oftmals das Los geworfen und warum? Wofür? Sorry? To find out who's guilty. Herauszufinden, wer schuldig ist. I'm maybe maybe you're right. But I don't understand what you're saying. But the point is that they cast lots to to find somebody to blame, right? That's what casting. They want to put the blame onto somebody. That's what you meant. Okay, that's what I'm saying. I'm not sure, but I'm just. At least I think. Um, also, um jemanden herauszufinden, auf den sie die Schuld abladen können, also okay. ein Sündenbock. So, and 
And those that get blamed, what happens to them? Und diejenigen, die beschuldigt werden, was passiert mit ihnen? You get smitten, right? You get put on the cross, right? Du wirst geschlagen, du wirst ans Kreuz gebracht. So, no, uh, just one second. Just confirm this point. Go to the go to the next quote. Patriarchs and Prophets, 98. Wollen wir das bestätigen durch das nächste Zitat über Noah? PP 98.2. So Noah, right? Right here he says, I have found thee, what? How did the Lord find Noah? Also hier, was righteous. sagt der Herr über Noah? Ich habe dich als gerecht erfunden. Why was he righteous? Warum war er hier gerecht? Because he faithfully preached the message for the full time period that the Lord had asked him to, right? Weil er zuvor treu die Botschaft verkündigt hat für die gesamte Zeit, die der Herr ihn aufgetragen hat, die Botschaft zu verkündigen. And he says, go get thee on the ark, right? Und er sagt jetzt dem Noah, Geh hinauf auf die Arche. So Noah enters into the city, which is the ark. Right? Deswegen Noah tritt jetzt hier in die Stadt ein, was auch die Arche ist. He's, he's now in the protection of, of God, right? Und er befindet sich jetzt unter dem Schutz, dem Schirm Gottes. And for seven days, all the animals are getting on the ark. It's a manifestation of God's power, right? Und für sieben Tage kommen jetzt die ganzen Tiere hier auf die Arche. Es ist also eine Manifestation von Gottes Kraft. And then what does the Lord do? Und was tut dann der Herr? He shuts the door, right? Er schließt jetzt hier die Tür. We know that the midnight cry is marking the close of probation, right? Und wir verstehen ja auch, der Mitternachtsruf markiert oder schattet dieses Ende der Gnadenzeit voraus. Okay, so let's read. It says, Lass uns das Zitat lesen. For seven days after Noah and his family entered the ark, there appeared no sign of the coming storm, right? So... Seven days, right? One to, to seven. He's getting on the ark. So for these seven days, he goes up the ark. And then it says, for seven days, one, two, three, four, five, six. Seven days after he got on the ark, there was no sign of the storm. Dann sagt uns das hier nach sieben Tagen, nachdem er auf die Arche kam, gab es immer noch kein Zeichen, dass der Sturm kommen wird. Noah was preaching, you need to be on the ark, right? Noah hat ja hier verkündigt, du musst auf die Arche kommen. So he gets on the ark here, the door shuts, and what happens? Er geht also selbst auf die Arche hier, die Tür schließt, und was passiert? Nothing. Nichts. For seven days, right? Nothing happened. Für sieben Tage passiert rein gar nichts. It says, it was a time of triumph to the world without. The apparent delay confirmed confirmed them in the belief that Noah's message was a delusion and that the flood would never come. So what was Noah likened unto? Also womit wurde Noah jetzt hier verglichen? A false prophet, right? Also ein falscher Prophet dargestellt. Notwithstanding the solemn scenes which they had witnessed, the beasts and birds entering the ark and the angel of God closing the door, they still continued their sport and revelry, even making a jest of the signal manifestations of God's power. They gathered in crowds about the ark. So what are they doing to the ark? Was machen sie mit der Arche? The surrounding the ark, right? Sie umlagern hier die Arche. Satan is bound for a thousand years and what does he do at the end of the thousand years? Satan wird für tausend Jahre ja hier gebunden. Was macht er am Ende der tausend Jahre? He surrounds the city for, for a little season, right? Er umlagert dort die Stadt für eine kleine Weile. So, um, they gathered in crowds about the ark, deriding its inmates with daring violence which they had never ventured upon before. So, you've got two witnesses, right? You get here, you're going to be looked upon as a false prophet, and because of that, the civil powers, they're going to stick you on the cross. Right? You're going to face death. Also, we have two Zeugen die jetzt zeigen, dass du hier als falscher Prophet betrachtet werden wirst und die Staatsmächte, sie werden dich ans Kreuz bringen. Du wirst hier mit dem Tod konfrontiert. So, go to Matthew 26. Gehen wir zu Matthäus 26. Vers 31. Vers 31. Vers 
It says, Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night. What about Jonah? Was Jonah offended? Yes. Was war mit Jonah? Is Jonah hat er Anstoß genommen? Yeah, Jonah got offended because the Lord told him mm -hmm. to preach and it didn't come to pass, right? Jonah is, um, hat Anstoß genommen, weil der Herr ihm gesagt hat, du sollst verkündigen und ist dann aber nicht eingetreten, was er verkündigt hat. Jonah was more, more concerned about being ridiculed and mocked than he was about God's glory. Also Jonah war es wichtiger, nicht verspottet und ähm, belächelt zu werden, als letztendlich, dass Gott sich verherrlichen kann. This test is going to be our test, right? Dieser Test hier wird unser Test werden. Du musst hier die, die größte Schmach und größte Spott ertragen und als falscher Prophet dastehen. So it says, then says Jesus unto them, all ye shall be offended of me this night, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Who's been smitten right here? Wer wird hier geschlagen werden? The true shepherd. Der wahre Hirte. I often wonder why this was a fulfillment of Zechariah, right? Ich habe gewundert, warum das eine Erfüllung von Zachariah ist. So, just, just go to Zechariah 11. You'll see the point. Zechariah 11 in verse 1. Zechariah 11, verse 1. It says, Open thy doors, O Lebanon, that the fire may devour thy cedars. How old for tree, for the cedar is fallen, because the mighty are spoiled. How will ye oaks of Bashan, for the forest, forest of the vintage is come down. There is a voice of the howling of the shepherds, for their glory is spoiled. A voice of the roaring of the young lions, for the pride of Jordan is spoiled. So this ja, is the this verse three. false shepherds being smitten right there. Right? Also uh, Zachariah 11, das sind jetzt hier die falschen Hürden, die hier geschlagen werden. Right? Richtig. And then it, it takes you down through the thing and he and he then he comes to verse 15. Dann uh, geht's weiter und dann können wir zu bis Vers 15 runterspringen. And the Lord said to me, take unto thee yet the instruments of a foolish shepherd. For lo, I will raise up a shepherd in the land which shall not visit those that be cut off, neither shall seek the young one, nor heal that which is broken, nor feed that that standeth still, but he shall eat the flesh of the fat and tear their claws in pieces. Who's this? This is this false shepherd being raised up. Das ist Vers 16. Das ist jetzt dieser falsche Hirte, der hier aufgerichtet wird. So, go to Deuteronomy 13. Gehen wir jetzt zu 5. Mose 13. So, what's happened right here is the roles have been reversed, right? Also, was hier passiert, ist letztendlich, dass die Rollen verkehrt werden. Right? Ones that give the true prophet, get filled with the spirit, get lifted up. Ones that give the false prophet, get put on the cross, get smitten. Right? Also an dieser Weg mag ich hier, der wahre Prophet, der gibt eine wahre Vorhersage, es tritt ein, er wird mit dem Geist erfüllt. Der falsche Prophet hier gibt eine falsche Vorhersage, er wird, es tritt nicht ein und er wird erschlagen. Right. Come down here, it's all reversed. Right? Aber wenn wir zu der Wegmarke hier kommen, ist es genau umgekehrt. The true prediction is that it's going to come, but they repent and you're going to be called a false prophet. Also die wahre Vorhersage sagt, hier nach 40 Tagen kommt es, aber sie tun hier Buße und deswegen tritt sie nicht ein und du wirst als falscher Prophet dastehen. And therefore the civil powers are going to bring up the wrath upon you that they brought upon these false prophets here. Und deswegen werden die Staatsmächte hier den Zorn über dich bringen, denselben Zorn, den sie hier über die falschen Propheten brachten. So just let's read Deuteronomy 13, right? Lesen wir jetzt hier 5. Mose 13. It says, If there rise among you a prophet or dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, and the sign or a wonder come to pass, whereof he speak unto thee, saying, Let us go after other gods which thou hast not known, and let us serve them. Thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart, with all your soul. 
Right here, he's going to prove you, right? Genau hier wird der Herr dich ja prüfen. Because what's going to be allowed to happen? Denn was wird hier stattfinden dürfen? Was sagen die Vers 4? Come on, guys. Yeah. Sorry, what's your question? What's going to be allowed to happen? Was sagt es hier? Was, was wird stattfinden dürfen? The false prophets, given their false prediction, it's going to be allowed to come to pass. Dass hier die falschen Propheten eine falsche Vorhersage geben, die dann hier auch eintreten darf. And when your false prophecy comes to pass, or, or should I say, when you make a prediction and it comes to pass, what happens? Und wenn du eine Vorhersage machst und sie eintritt, was passiert? People are following. No, no, no. What happens? Was passiert? You get filled with the Spirit. Also hier wirst du erfüllt mit dem Geist. Richtig? So what's going to happen to the false prophets right here? Was wird also mit den falschen Propheten hier passieren, wenn ihre Vorhersage eintritt? Satan can read. Ja, Satan is going to fill them with his Spirit, right? Satan wird sie mit seinem Geist erfüllen. And they're going to be doing miracles. Und sie werden jetzt anfangen, diese Wunderzeichen zu wirken. But the second test of Job, what is it, what, how was Job's condition? Aber der zweite Test ist Hiobs. Wie war Hiobs Zustand hier? What was his condition? He had boils from the soles of his feet to the top of his head. Er hatte diese, diesen Aussatz, diese Beulen von Kopf bis Fuß. And they were looking at him. How were they treating Job? There's three friends. Sie haben auf Hiob herabgeblickt und wie haben sie ihn behandelt? Like a leper, like the plagues had come upon him, right? Wie ein Aussätzigen, als ob die Plagen über ihn gekommen sein würden. What about Wycliffe? Was ist mit Wy Wycliffe gewesen? The black death comes upon him, right? Dieser schwarze Tod kam da über ihn. Everything is going to seem like the roles are reversed, right? Alles scheint so, als ob sich die Rollen total verkehrt hätten. You're preach a prophecy and it won't come to pass. Du wirst also hier eine Vorhersage geben, aber sie wird hier nicht eintreten. The civil powers are going to come against you. They're going to bring a death decree against you. Die Staatsmächte werden hier gegen dich kommen. Sie werden ein Todesdekret gegen dich bringen. It's going to seem like all the plagues of heaven have come upon you, right? Es wird so ausscheinen, als ob die gesamten Plagen des Himmels über dich hereingebrochen sind. Because the Father is going to hide his face from you, right? Weil der Vater wird hier für einen Moment sein Angesicht vor dir verbergen. Now you can see why this is the greatest test, right? Und nun können wir erkennen, warum das hier der größte Test sein wird für uns. Shocking, right? Mm. Erschreckend, richtig? I, I, I mean, we can. This is going to be a test of all tests, right? Also das wird ein Test über alle Prüfungen werden. Do we really believe God's word or are we going to trust in our feelings, right? Glauben wir dort wirklich Gottes Wort oder werden wir unseren Gefühlen und Umständen mehr glauben? And brothers and sisters, be sure of it right now in this room and in this movement, majority of people are trusting in their feelings. Und wir können sicher sein, dass momentan der Großteil in dieser Bewegung und wahrscheinlich auch hier in diesem Zimmer das Vertrauen noch in ihre Gefühle. Okay. Mehr als in Gottes Wort. We need to be connected with the Lord that the Spirit controls us and not our natural wicked inclination. Deswegen, wir müssen mit dem Herrn so verbunden sein, dass der, Ge ähm, der Geist uns kontrolliert, also durch Gottes Wort und nicht unsere natürlichen Neigungen. So, it's all coming, right? Es kommt alles auf uns zu. Should we close with prayer? So, mit Gebet abschließen. Herr Vater, wir möchten dir danken für diese Morgenandacht. Und hilf uns alles zu prüfen und das, was gut ist, festzuhalten. Bitte segne uns während des Tages. 
teach us to um, walk after the Spirit and not um, according to the flesh. Und lehre uns nach dem Geist zu wandeln und nicht nach dem Fleisch. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.